দর্শক প্রিয় দর্শক শুরু হচ্ছে সিনোডা আমি এখন কি করব আর আজকে আমরা ভালোবাসা নিয়ে কথা বলবো যদিও ভালোবাসা দিবস কাছে ধারে কোথাও ছিল না তারপরেও ভালোবাসা নিয়ে কথা বলি আমরা বেশি সম্পর্ক নিয়ে কথা বললেই ভালোবাসা চলে আসে তা আজকে হচ্ছে যে আমাদের যে শৈশবে অভিজ্ঞতাগুলো আমরা লাভ করি একেবারে একেবারে শৈশবে বলা হয় যে একদম মাতৃগর্ভে থাকার সময় থেকে আমরা যে অভিজ্ঞতাগুলো লাভ করি আমাদের বাবা মাকে আমাদের প্রথম সম্পর্কে আমরা দেখি মানে আমাদের জীবনে দেখা প্রথম সম্পর্ক হচ্ছে বাবা মায়ের সম্পর্ক এবং সেইখানে আমি কি দেখতে পাচ্ছি বা কি অনুভব করতে পারছি অনেকে হয়তো বলবেন যে অত ছোটোবেলায় কি করে অনুভব করবে সো বিজ্ঞানীরা আবার ভিন্ন কথা বলেছেন বিজ্ঞানীরা বলছেন আমাদের সন্তানরা যত বেশি ভালোবাসার মধ্যে থাকবে বাবা মায়ের মধ্যে ভালোবাসা পরিবারের মধ্যে ভালোবাসা যত বেশি ভালোবাসার একটা পরিবেশ সে পাবে ততই সে নিজেকে ভালোবাসবে অন্যদের ভালোবাসবে তার জীবনের সম্পর্কগুলো সুন্দর হবে তো কাজেই শৈশবের অভিজ্ঞতাগুলোকে খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখেছেন বিজ্ঞানীরা ওই সময়টাতে যেহেতু আমাদের খুব একটা লজিক বা আমাদের যুক্তির মনটা তেমন কাজ করে না আমরা সব কিছু আবেগ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি ওই বয়সে তো যেহেতু সব কিছু আবেগ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি বা আবেগ দিয়ে বুঝি যুক্তি আমাদের হাত কাছে থাকে না আমরা বুঝতে পারি না যে বাবা যেদিন মার উপরে রাগ করেন সেদিন মা আমাদের সবার উপরে একটু বেশি রাগ করে ফেলেন আমরা এই দুয়ে দুয়ে চারটা করতে পারি না আমাদের শুধু মনে হয় যে আমার উপরে মা রাগ করেছেন তাহলে আমি খুব খারাপ কিন্তু আজকে যে মায়ের মেজাজটা অন্য কোনো কারণে খারাপ হয়েছে সেটা কিন্তু আমরা ছোটো বয়সে যুক্তি দিয়ে সেটা বুঝতে পারি না তো সেই জন্য ছোটোবেলাতে আমরা ভালোবাসার সম্পর্ক কেমন দেখছি শুধুমাত্র বাবা মায়ের মধ্যে না পরিবারের সবার মধ্যে সবার সবার সঙ্গে সবার সেটি আমাদের পরবর্তীতে আমাদের জীবনে যখন ভালোবাসা আসছে সেটি কিভাবে প্রভাব ফেলছে সেটি নিয়ে আজকে আলোচনা করব আমি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি যারা আমাদের স্টুডিওতে রয়েছেন তাদেরকে একজন হচ্ছেন ডাক্তার চিরঞ্জীব বিশ্বাস চিরঞ্জীব হচ্ছেন একজন মনোচিকিৎসক যেটা ইংরেজিতে আমরা সাইকার্টিস্ট বলি চিরঞ্জীব স্বাগত জানাচ্ছি আরেকজন হচ্ছে মাহমুদা বুশরা ঠিক আছে ওকে বুশরা হচ্ছে একজন সাইকোথেরাপিস্ট তোমাকেও স্বাগত তো বুশরা তোমাকে দিয়ে একটু শুরু করি কারণ আমরা এই ট্রেনিংগুলো একসাথে করেছিলাম তুমি যদি সেখান থেকে কিছু ছোট করে বলো তারপর আমরা চিরঞ্জীবের কাছে যাই থ্যাংক ইউ আপনি যে জায়গা থেকে আপনার শুরু করছিলেন যে আমরা একদম মানে মাতৃগর্ভ থেকে আসলে শুরু হয় আমাদের মানে কি আমি কেমন করে আসলে মানে ইন ফিউচারে আমি কেমন হব আমার হচ্ছে শুরুটা কেমন হবে আমি সেই এক্সপিরিয়েন্সটা দেখে আপনি খুব সুন্দর করে বলছেন যে বাবা যদি একটু রাগ করে মা তখন দেখা যায় যে আমার উপর রাগ করে তো মেইন জায়গাটাই হচ্ছে আমাদের ওই জায়গাটা যে আমরা আসলে যেটা দেখি শুনি সেটার উপরেই ভিত্তি করে কিন্তু আমরা আমার আমার পারিপার্শ্বিক এবং আমার সম্পর্কে আমার ধারণা অন্যদের সম্পর্কে আমার ধারণা এবং ওটা থেকে একটা বিশ্বাস তৈরি হয়ে যায় আসলে যে আসলে সম্পর্কগুলো মনে হয় এরকমই যদি আমি ছোটোবেলায় দেখি যে বাবা খুব ভালো বিহেভ করছে মায়ের সাথে তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় আমি এটা দেখেই কিন্তু বড় হচ্ছি তো আমিও দেখা যায় আমার সম্পর্কেও আমি কিন্তু সেই রেসপেক্টটা রাখি আমার সম্পর্কে এবং নিজের প্রতিও রাখি আবার হচ্ছে ফ্যামিলিতে যেটা হয় যে আমরা যখন কিছু বলতে যাই বাবা মায়ের কথা শুনছে কি না তারপর হচ্ছে আমিও যদি কোনো কিছু বলতে যাই সেই জায়গায় আমারও একটা ছোট বাচ্চা হল মানে শিশু হলেও তারপর যে একটা সম্মান দেওয়া এবং তাকে মূল্য দেওয়া এটা কিন্তু ওখান থেকেই আমরা শিখছি তার মানে কি যদি আমাদেরকে গ্র মানে আমরা একটা গ্রহণযোগ্যতাটা আসলে পাই ওখানে যে আমি গ্রহণযোগ্য আর যদি এটারই ঠিক বিপরীতে যদি আমি দেখি যে না বাবা মা ঝগড়া করছে বা হচ্ছে মানে কুটুক্তি করছে কিছুতে তখন আমার আমার উপরেই কিন্তু সেই এফেক্টটা পড়ছে আসলে বাবা মাকে ওই জায়গাটাই আমি আসলে ওইভাবে বলতেও চাই না অনেকে শোনার সময় মনে করে যে আসলে বাবা মারা ব্লেম ফিল করে আসলে আমরা নানা প্রেশারের কারণে আসলে আমরা অনেক সময় 
এরকম করে ফেলি এটা আমরা আসলে বুঝিও না আরেকটা বিষয় আমি বলতে চাই আপা যখন বাবা বা মা হই আমরা তখন কিন্তু আমাদের লাইফে প্রথম বাবা মা হওয়া থাকে বা ওই বাচ্চাটার জন্য আমি প্রথম মা হচ্ছি বা বাবা হচ্ছি এখন অনেকেই বলে থাকে যে এটা তোমার সেকেন্ড বেবি তার মানে আমি আগে হয়েছি কিন্তু এই সেকেন্ড বেবি হওয়াতেও এই বাচ্চাটাও কিন্তু একদমই আলাদা আমরা একটা জায়গায় আমরা ওই ইয়াটা করি বিশ্বাসটা করি যে প্রত্যেকটা মানুষ আলাদা যেমন সো হচ্ছে সে যখন বাড়বে তখন কিন্তু ও সেম বাচ্চাটার মতো কিন্তু করবে না সে কিন্তু অন্যভাবে একটু আচরণ করবে তো ওই জায়গাটা থেকে আসলে যে হচ্ছে আমরা আসলে খারাপ এক্সপিরিয়েন্স যখন নেই আসলে তখন কিন্তু আমরা সেভাবেই দেখি যে কি একটা মানুষকে যে রেসপেক্ট করতে হবে বা ভালোভাবে কথা বলতে হবে সেই জায়গাটা কিন্তু আমরা আসলে বুঝতে পারি না এটা ইফেক্ট পরে আমার ভালোবাসার সম্পর্ক মানে দুজনের চোখে দুজনের জন্য ভালোবাসা দেখলে আমিও ভালোবাসি আমি একটু ফোনটা নিয়ে আসি ফোনটা বোধ হয় অপেক্ষা করছিল আবার নিশ্চয়ই সুযোগ হবে কথা বলার হ্যালো হ্যালো আসসালামাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম भाषण मारा जा अवनति घटे जिज्ञेस कर चेस्टा कर हटात कर ठंडा लागे लगार सर्दी काशी बेड़े जाए बेड़े जाने गे ढाकदी हासपाल धानमंडिया
সাইকেট্রিস্টের কাছে ওকে রেফার করে ডাক্তার মুহিদ কামালের কাছে রেফার করে পরে উনার কাছে আমি ওকে নিয়ে যাই নিয়ে যাওয়ার পরে উনি ওরে একটু বুঝিয়ে শুনিয়ে দিছে ওর যে ভিতরে যে সমস্যা তখন আমি জানতে পারছি যে ও বাপের কূপ মিস করে ওর খুব কষ্ট লাগে বাপের কাছে যেতে চায় না কিন্তু ও মিস করে অন্য কারো বাবা দেখলে ও কষ্ট পায় তারপরে যে কেউ যদি বাবার গল্প বলে ওর ভালো লাগে না কারো বাবা দেখলে ও এটা সহ্য করতে পারে না চুপচাপ তাকে ও অনেক কষ্ট পায় তারপরে ম্যাম তো ও আমার কাছে এগুলি বলে না আমি পরে ডাক্তারের কাছ থেকে জানতে পারছি ওর ওই বিষয়টা আগে আমি ভাবতাম যে ওর সত্যি সত্যি ঠান্ডা লাগে ও কাশি খাসি সমস্যা এরকম আর কি এরপরে তো এখন যে ওই ডাক্তার সাইকোলজিস্টে ওর ই দিয়েছে কিছু মেডিসিন দিয়েছে ওর এইগুলি আমি কন্টিনিউ করতেছি এখনো করতেছি কিন্তু ম্যাম ওর তো এই যে সমস্যাটা মুহিদ কামালের কাছে যায় ওর কোনো কাউন্সিলিং এর কথা বলে না উনি তেমন মেডিসিন শুধু দেয় কাউন্সিলিং এর কথা বলে না আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম যে লাগবে কিনা উনি বলে যে এভাবেই হবে আপনি আসেন এই যে উনি আমাকে ডেট দেয় ডেট অনুসারে যাই মেডিসিন একটার পরে একটা দেয় এভাবে চলে আর কি কিন্তু আমি মেয়েরে বলি যে মা তোমার কি তোমার বাবার কাছে যাইতে ইচ্ছে করে তুমি কি যাবা ও বলে না যাবো না কিন্তু বাবার প্রতি খুব রাগ আছে কিন্তু বাবাকে খুব মিস করে আবার কিন্তু ওর বাবা কোনো খবরও ওদের নেয় না যে একটা মিস কলও দেয় না একটা মেসেজও দেয় না বিভিন্ন অকেশনে একটা মেসেজও দেয় না ছেলে মেয়ে কোনো খুব খবর নেয় না এখন ম্যাম আমি যে এই বিষয়টা থেকে মেয়েরে নিয়ে আমি কিভাবে ম্যাম সামনের দিকে আঁকাইতে পারি এই সমস্যাটা থেকে কিভাবে আমি উঠতে পারি যদি আপনারা আমাকে একটু সহযোগিতা করেন আমি খুব বিপদে আছি আমার বাচ্চাটাকে নিয়ে পরিষ্কার আমি বাচ্চাটা হ্যাঁ আমি বাচ্চাটাকে নিয়ে আমি সুস্থভাবে ম্যাম বাঁচতে চাই আর তোমার ছেলেটা কতটুকু ছেলেটা পাঁচ বছর তিন মাস ও ম্যাম এখনো বাবার কথা কিছু বলে না বুঝে না কিন্তু মেয়েটা বুঝে পাঁচ বছরের বাচ্চা কিন্তু ভালোই বোঝার কথা ভালো না এই কথাটা ছেলে কে কে বলেছে বাসায় যখন ও আসছিল আমি যখন প্রমাণ করতে পারছি যে বিয়ে হয়েছে তখন ম্যাম বাসায় অনেক জগড়াজাটি হয়েছে মারদোর হয়েছে বাসায় পুলিশ আসছিল অবস্থা অনেক খারাপ মানে ও সব দেখেছে চোখের সামনে কি আবার এটাও বলা হয়েছে যে তোমার বাবা ভালো না আমি আমি সবার জন্যই বলছি যে মার সাথে বাবা মানে একটা ভীষণ বড় অন্যায় করেছেন কিন্তু বাচ্চাদের মধ্যে মনের মধ্যে এই কথাটা না দিলে ভালো হতো আর কি যাই হোক ও তো এখন এভাবেই বুঝতে পারছি হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা বুঝতে পেরেছি জাস্ট আমি সবার জন্যই বলছি যে তারা আবার বাবা মাকে কিন্তু অনুভব করে অন্যভাবে তো সেই জায়গা থেকে কথাটা বলছিলাম তোমার তো অনেক কষ্ট হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে আর সংসারটা কি তুমি আমি একটু একটু জানতে চাচ্ছি যে সংসারটা কি তুমি চালাচ্ছ তোমার খরচেই চলছে হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম আমি মানে বাবা কোনো টাকা পয়সা এখন দিচ্ছেন না ও প্রতি মাসে ম্যাম দশ হাজার টাকা দেয় আর দশ হাজার টাকা দিয়ে তো হয় না আমার মেয়েটা ম্যাম একটা ভালো স্কুল ঠিক আছে বাবা দশ হাজার টাকা দিচ্ছেন ঠিক আছে দশ হাজার টাকা মাসে দিচ্ছে কিন্তু বাকিটা তুমি চালাচ্ছ হ্যাঁ 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 ওকে ঠিক আছে আমি প্রশ্নটা হচ্ছে ম্যাম আমি মেয়েটাকে নিয়ে এই জায়গা থেকে কিভাবে উঠে আসতে পারি যে ও বাবা তো ওদেরকে পাত্তা দেয় না আমাকেও দেয় না এবং এই মহিলা সহ আমি কোনোদিন আমার বরকে আমি মেনে নিব না আমি ওকে পরিষ্কার বলে দিচ্ছি যে আচ্ছা ওরা কি একসঙ্গেই আছে এখন জি তোমার হাজবেন্ড কি ওই ভদ্র মহিলা কে নিয়ে আছেন হ্যাঁ 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 আমার সাথে সম্পর্ক ডিভোর্স হয় নাই আমার সাথে কিন্তু আমি কাকে নিয়ে সংসার করছে কি হ্যাঁ 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 কেমে উত্তরটা দাও তার তাকে নিয়ে সংসার করছে 
जैसेश्न प्रचुर प्रकाशे बड़ो खराब लगे मेटा खराब लगे ये बोझे जाट्रिस्ट हमारे महिश कमर सारो देखे सारो बोले हाँ तरह चाइल्डुड एक्सपिरियंस चाइल्ड कुछ बुझे दिए तो तो मेटर से स्टेबल जैगे नहीं मेटर अत कन्फ्लिक्टर मध्य आज जब ना जब ना सो हमार मैं ओषुधर माध्यम में सारे कि कन्फ्लिक्ट ओषुधर माध्यम में इमोशनल जैगा एक बैलेंस एस तो सर सैकोथेरपिर माध्यम तो मेटा के मैनेजमेंट कर प्लान कर मेटा दू पर एम स्टेजे आ स्टेजे से एखो मैं जा जगह कष्ट पा तो जोर को तो नहीं जावा जाए ना क्योंकि जगह खराब कष्ट लगते से हल्का होते जगह मान कष्ट रिलीज हतो मारुद्ध हम मार्ग कष्ट 
মানে দুজন কিন্তু দুভাবে প্রসেস করছে ছেলেটা একভাবে প্রসেস করছে যেমন বাবা খুব খারাপ এবং মেয়েটা বাবা খারাপ ভাবতেও পারছে না বাবাকে ভালোবাসে আবার ভালো ভাবতে পারছে না ওর দ্বন্দ্বটা অনেক বড় করে কাজ করছে এতে ইন ফিউচারে এটাই হচ্ছে ইফেক্ট করবে যখন সে চিন্তা করবে আমি কি কারোর সাথে রিলেশনশিপে যাব বা গেলে কি হবে পরবর্তীতে আমার কি হতে পারে হ্যাঁ ওই জায়গাটাতেও সেটাই বিরতির সময় হয়ে গেছে আমরা বিরতি থেকে ঘুরে আসি সুপ্রিয় দর্শক আমরা ছোট্ট একটা বিরতিতে যাচ্ছি চলে আসব এক্ষুনি অল্প একটু পরে আমি এখন কি করব অনুষ্ঠানে সুপ্রিয় দর্শক আমরা ফিরে এলাম সিনোরে আমি এখন কি করব অনুষ্ঠানে আর আজকে অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু যেটা শুরু করে শুরু করেছিলাম যেটা দিয়ে সেটা ছিল যে আমাদের শৈশবের অভিজ্ঞতা পরবর্তীতে ভালোবাসার সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিভাবে প্রভাব ফেলে তো সেটা নিয়ে আমাদের দুজন অতিথি একজন কিছুটা আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছেন আমাদের যদি হাতে ফোন না থাকে তাহলে আমরা আরেকজন অতিথির আচ্ছা আরেকজন অতিথির কাছে যাচ্ছি চিরঞ্জীব কথা বলার সুযোগ হয়নি বসটাকে একটু সুযোগ দিতে পেরেছিলাম এই টপিকটা নিয়ে আজকে এই টপিকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক যে ছোটবেলা থেকে আসলে চাইল্ডহুড এক্সপিরিয়েন্সটা বড় হয়ে তার রিলেশনশিপে কী প্রভাব ফেলে বা তার ভালোবাসার রিলেশনশিপ বা যে কোনো রিলেশনশিপে এতে বড় প্রভাব ফেলে তো গবেষণা দেখা গেছে আসলে গ্লোবালি দু হাজার সতেরো সালে একটা গবেষণা হয়েছে সেখানে দেখা গেছে প্রায় চারজন বাচ্চার মধ্যে একজন তার সেক্সুয়াল অ্যাবিউজড হয় এবং আটজনের মধ্যে একজন ফিজিক্যালি অ্যাবিউজড হয় এবং এই প্রতিটা অ্যাবিউজের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যাচ্ছে পরবর্তী তার রিলেশনশিপের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রবলেম তৈরি করেছে এবং দেখা যাচ্ছে প্রথম এক বছরের বাচ্চার যে বয়স সেই বয়সের রিলেশনশিপ বিশেষ করে আমরা বলছি নেগলেক্ট বাচ্চার সাথে ফিজিক্যাল অ্যাবিউজ নেগলেক্ট এই জিনিসগুলো কিন্তু বাচ্চার ক্ষেত্রে প্রচণ্ড ট্রমাটিক এক্সপিরিয়েন্স তৈরি করে আর সাধারণত আমরা যদিও বলি যে প্রথম তিন বছর পর্যন্ত বাচ্চা তার এক্সপিরিয়েন্সগুলো মনে রাখতে পারে না কিন্তু এই এক্সপিরিয়েন্সগুলো মনে রাখতে পারল না পারলেও এগুলো তার পরবর্তী তার পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন পার্সোনালিটি ডিজিজের কথা বলি বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের কথা বলি যে অনেক ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে ভয় পায় অনেকে অনেক ক্ষেত্রে যে কোনো ক্ষেত্রে আগের থেকে নেতিবাচক চিন্তা করে এই প্রতিটা ক্ষেত্রেই পজিটিভ এন্ড নেগেটিভ তার অ্যাচিউডগুলো কিন্তু তার ছোটোবেলার পজিটিভ এবং নেগেটিভ এক্সপিরিয়েন্সের সাথে দেখা যাবে সরাসরি জড়িত এবং এছাড়াও দেখা যাচ্ছে যে তার ছোটোবেলার যদি তার বাবা মার রিলেশনশিপ তার পরিবারের পরিবেশ বাইরের পরিবেশ তার স্কুলের বাচ্চাদের সাথে তার রিলেশনশিপ তার টিচারদের সাথে তার রিলেশনশিপ টিচারদের ফিজিক্যাল অ্যাবিউজ টিচারদের সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ তাদের সাথে ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট এগুলো কিন্তু অনেক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তো এই কারণে যদি বাবা মারাও যদি ট্রেন আপ হয় সেক্ষেত্রে বাবা মার বাচ্চার সাথে কীভাবে রিলেশন তৈরি করবেন সেক্ষেত্রে মনে হয় এই রিলেশনশিপটা তুলনামূলক বেটার জায়গায় যাবে বা আমরা বলি স্কুলের টিচারদেরকে টিচারদেরকেও যদি সাইকোলজিস্ট দ্বারা ট্রেন আপ করা যায় তাহলে তারাও কিন্তু তাদের বাচ্চাদের সাথে ছাত্র ছাত্রীদের সাথে সুন্দর অ্যাটাচমেন্টের মধ্যে দিয়ে যাবেন পরবর্তী কিন্তু তাদের এই অ্যাটাচমেন্টগুলো পরবর্তী তার রিলেশনশিপ সুন্দর হওয়ার ক্ষেত্রে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান গ্রহণ করবে তো তাছাড়াও দেখা গেছে গবেষণায় যে যারা ছোটোবেলাতে অনেক পজিটিভ রিলেশনশিপ বিশেষ করে তারা ছোটোবেলায় বাবা মার সাথে খুব রিলেশনশিপ সুন্দর ছিল সময় কাটাতো গল্প করতো এনজয় করতো এমনকি দীর্ঘদিন ধরে কোনো রোগে ভোগেনি বিশেষ করে আমরা বলি যে ক্রনিক ডিজিজ অনেক ক্রনিক অনেক ক্ষেত্রে নিউমোনিয়া বা দেখা যাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে ছোটোবেলায় ডায়াবেটিস শুরু হয়ে যায় বা ছোটোবেলা থেকে অনেক ক্রনিক ডিজিজ বিশেষ করে আমরা দেখেছি অ্যাজমা এরকম রোগগুলো যাতে হয় ছোটোবেলা থেকে তাদের ক্ষেত্রে অসুবিধা হয় তো তাদের ক্ষেত্রে বা অনেক ক্ষেত্রে রেসপিরেটরি প্রবলেম হয় যে শ্বাসকষ্টের সমস্যা হয় এই যে আজকে যে বাচ্চাটার কথা শুনলাম প্রথম ফোনে সে কিন্তু কাশি হচ্ছিল তার তো এরকম অনেক ক্রনিক ছোটোবেলায় যেরকম ক্রনিক কোনো ইনফেকশনে ভোগে বা ডিজিজে ভোগে এটাও কিন্তু তার বড় হয়ে তার নেগেটিভ আচরণ তৈরি করে এবং এটাও কিন্তু রিলেশনশিপের ক্ষেত্রে একটা বড় প্রভাব ফেলে এটাই মোটামুটি গবেষণা আসছে সেটাই মানে এটা একদম সরাসরিভাবে প্রভাব ফেলবে আর কি ওকে বুঝটা তুমি আরও কিছু অ্যাড করবে আমি একটা জায়গা অ্যাড করতে চাই আর একটু সেটা হচ্ছে যে আমরা ভালোবাসার সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমরা ভালোবাসাটা দেখাতে যে যে জায়গাটা একটু সমস্যা হয় যে আমরা কেউ অভিভাবকরা একটু অতিরিক্ত আদর করে ফেলি আবার কেউ অতিরিক্ত মানে শাসন করে ফেলি তো ওই যে অতিরিক্ত যে বিষয়টা এইটাতে দেখা যায় অনেক সময় বাচ্চারা আসলে 
সাবকেটেড ফিল মানে ইয়া ফিল করে বিরক্ত ফিল করে রাগ হয় ওই জায়গা থেকে তারা কিন্তু অনেক সময় মানে বেশি কন্ট্রোল করলে বা বেশি আদর করলে যেরকম হয়তো বা দর্শকটা মনে করতে পারে আদরের মধ্যে আবার কেন মানে আদর এত কষ্ট পাওয়ার কি আছে এখন বিষয়টা হচ্ছে যে আমি ভালোবাসবো ভালোবাসাটা হচ্ছে একটু আরামদায়ক যেন হয় যে আমরা দেখি অনেক সময় ছোটো শিশুকে যখন খাওয়ায় বাবা মা দেখা যায় যে খাওয়াচ্ছে হয়তো বা শিশুটা খেতে চাচ্ছে না তো তারপরও দেখা যায় জোর করে খাওয়ায় খাওয়ানোর পরে তারপর দেখা যায় সে বমি করে দিচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ওটা কিন্তু বাচ্চার জন্য এটা পজিটিভ কিছু না যে বা এই যে প্রেশার ক্রিয়েট করে করলো সেটার কারণে হয়তো বা আমরা খাওয়ানোটা না আমরা আসলে অনেক কিছুই বলি যে আমি আমার বাচ্চার ভালো বুঝি অবশ্যই বাবা মা ভালো বুঝেন কিন্তু বাচ্চাদের আসলে নেওয়ার একটা ক্ষমতা আছে নির্দিষ্ট একটা ক্ষমতা আছে এবং প্রত্যেকটা বাচ্চাই আলাদাভাবে কিন্তু সেটা গ্রহণ করবে তো ওই জায়গাটাও আপা একটু মানে এটা অ্যাড করা ছিল আর কি যে আবার ওই জায়গাটার থেকে যে কন্ট্রোলিংয়ের জায়গাটা যে অতিরিক্ত শাসন যেটা করে বাবা মা ভালোর জন্যই কিন্তু কন্ট্রোল করে রাখে যে তুমি এদিকে যেও না আমি দেখছি তুমি কি করছো বা আমি যদি এটা বলি তাহলে করছেন ভালো হবে ভালো হবে কিন্তু যেভাবে করছেন তাতে ভালো হচ্ছে ভালো হচ্ছে না এটাই হচ্ছে মেইন কথা তো সেও এই আচরণটা কিন্তু সেও কিন্তু ও মানে অনুকরণ করে ফেলে আসলে পরবর্তীতে তার ভালোবাসার যে সম্পর্কগুলো আসলে সম্পর্ক প্রত্যেকটাই ভালোবাসার বাবা মা বলি কাপল রিলেশন বলি সব সম্পর্কগুলোই আসলে সুন্দর সম্পর্ক ভালোবাসার সম্পর্ক আমিও দেখা যায় আমার এই অ্যাক্টিভিটিটা আমি হয়তো বা প্লে করছি আমিও তাদের মতো করে করছি চিরঞ্জীব আরও কিছু বলার আছে মোটামুটি আমাদের যে রিলেশনশিপের কথা বারবার যেটা বলছি রিলেশনশিপটা আসলে কিন্তু দুই পক্ষের ব্যাপার এটা বাচ্চাদের রিলেশনশিপ বড়দের রিলেশনশিপ দুইটাই এখন যখন দেখা যাচ্ছে যে একটা বাচ্চা যখন পরবর্তীতে বড় হচ্ছে সে সেপারেটেড ফ্যামিলি থেকে ডিভোর্স একটা ফ্যামিলি থেকে গ্রো হচ্ছে তখন বিশেষ করে মারা কিন্তু সেখানে কিন্তু পরবর্তী প্রবলেমে পড়ে দেয় বুঝেন না যে মেয়েটার সাথে কীভাবে অ্যাচিভ করবেন বিশেষ করে এটু আগে যে ঘটনাটা ঘটলো যে বাবা যদি সে ডিভোর্স হয়ে যেত তো ওই ডিভোর্সের পরও সেই বাবার সাথে কীভাবে তার মেয়ের রিলেশনটা রাখবে বা ছেলের সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ফ্যামিলি কোনো ধরনের প্ল্যান থাকে না হয়তো দেখা গেলো হঠাৎ করে নিজেরা নিজেদের মতো করে প্ল্যান করছে তাই মনে করি এই জায়গা থেকে আমি মনে করি স্কিল ডেভেলপ হওয়া উচিত এগার ক্ষেত্রে প্রি প্ল্যান করে ডিভোর্সের আগেই কিন্তু আমি মনে করি বা সেপারেশন আগেই এক্ষেত্রে সেপারেশন হওয়ার পর তার বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কীভাবে রোল প্লে করবে বাচ্চাকে কীভাবে মিট করবে বা বাচ্চা ক্ষেত্রে না না বলবে না মা হয়তো বলছে আমি হয়তো মিট করতে দিব কিন্তু মেটা হয়তো দেখছে মা যেই ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন করে বলছে ডেফিনেটলি এটা মা হাসি খুশি বা মন থেকে বলছে না এটা কিন্তু একটা বাচ্চা কিন্তু বুঝতে পারে ছোটোবেলা থেকে তো তখন কিন্তু বাচ্চাটা যে কমফোর্ট ফিল করে না কারণ এক জায়গায় বাচ্চা যদি ঘুরতে গেল সেখানে মা যদি এসে মানে মুখ কালো কালো করে থাকে বা মুখ কোমরা করে বলে হ্যাঁ যাও আমি তোমার নিয়ে যাচ্ছি এটা ডেফিনেটলি তার জন্য কখনও একটা কমফোর্ট জায়গা তৈরি হয় না তো এই জায়গাগুলো আমি মনে করি একটা স্কিল জন্য আমি মনে করি এই ক্ষেত্রে যে ডিভোর্সের আগেই বা সেপারেশন আগে বাবা মা দুজনই এখানে দায়িত্ব থাকবে যে একটা সাইকোলজির সাথে যে এগুলো নিয়ে বসা যেগুলো তারপরে কীভাবে ডেভেলপ করবো তাহলে কিন্তু এই বাচ্চার কিন্তু টমাটিক ইফেক্টগুলো হবে না এবং বাচ্চা কিন্তু পরবর্তী টমাটিক রিলেশনশিপের দিকে কিন্তু বাচ্চাটা যাবে না আর আর এছাড়াও আমরা মনে করি ডিভোর্স হওয়ার আগেই আমরা যদি প্ল্যান ভেতরে রিলেশনশিপগুলো ডেভেলপ করতে পারি যে সমস্যাগুলো হওয়ার আগে রিলেশনশিপের প্রবলেম হওয়ার আগেই আমরা কীভাবে একটা প্রবলেম আসে ডিল করবো যেমন মা বলো যে আমি বাবাকে বাসা থেকে বের করে দিয়েছি তখন ওই জায়গাটাও কেমনভাবে হবে তা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ট্রমা তৈরি করবো না ডেফিনেটলি একটা পরিবারের জন্য একটা প্রবলেম নিয়ে যে রাগারাগি হয় মারামারি হয় মা কিন্তু অলরেডি বলেছে মারামারি হয়েছে এবং বাবাকে বের করে দিয়েছে তো এই জিনিসগুলো কিন্তু মা যেভাবে বলছে ওটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে আরও অনেক বেশি কিন্তু হয়েছে এবং এখানে এইগুলো কিন্তু বাচ্চা কিন্তু মানসিকভাবে প্রস্তুত না একটা ছোটো বাচ্চা কিন্তু কখনোই কিন্তু তার মানসিকভাবে সেই প্রস্তুত থাকে না সেটি বাবা মা ছেড়ে চলে যাবে দুজন একজনকে এটা কিন্তু তখন ছোটোবেলা থেকে সে কখন ভাবে না হঠাৎকে যখন সে একটা হঠাৎ করে একটা সিচুয়েশনের মধ্যে পড়ে সে কিন্তু ভ্যাপে চেখে খেয়ে কী করবে না করবে কি হবে ভয়ের মধ্যে থাকে এবং পরবর্তী কিন্তু এই জিনিসটা তো আরও যখন ঘটনাগুলো ঘটে হঠাৎ করে একটা ঘটনা ঘটে তখন কিন্তু তার মধ্যে অবশ্যই একটা ট্রমাটিক ইভেন্টস হয় তো এই জায়গাতে কীভাবে ট্রম বাচ্চার টমাটা কীভাবে ডিল আপ করা যায় মানে প্রথমে হচ্ছে তাদের নিজেদের প্রবলেমটা একটা সুন্দরভাবে ইতিবাচকভাবে সমাধান করা হচ্ছে বাচ্চার যে ট্রমাটা এই ট্রমাটার জন্য কীভাবে আমি ডিল করবো যেমন যখন বাচ্চাটার সাইকো সাইকোলজিক্যাল সমস্যা থেকে তার কাশি হলো এবং যখন ডাক্তার ডিটেক্ট করে তখন কিন্তু তারা গিয়েছেন 
সাইকেট কাছে এর এক পর্যন্ত কিন্তু তারা যায়নি কিন্তু এই নিটটা আমি মনে করি রক রক আগে থেকে চিন্তা করা উচিত একটা বাচ্চা যদি আমরা ডিভোর্স হয় সে প্রশ্ন তাহলে বাচ্চা কিন্তু টমেটো ডিভোর্স হবে হবে সেইভাবে আমরা কিভাবে তাহলে বাচ্চাটাকে আমরা আগে থেকে সাইকোথেরাপি স্টার্ট করি তাহলে হয়তো বাচ্চার ক্ষেত্রে ফিজিক্যাল সাইন হবে না এবং পরবর্তীতে কিন্তু বাচ্চার ক্ষেত্রে টমেটো ডিভোর্সগুলো আর সেইভাবে কিন্তু হবে না তাই মনে করি এই ট্রেন এই বা এই দক্ষতা অর্জন প্রতিটা কাপড়েরই হওয়া উচিত সেটা ডিভোর্স হোক বা না হোক রিলেশনশিপে যে কোনো প্রবলেম ছোট থেকে ছোট প্রবলেম শুরু হওয়ার থেকে এটা শুরু হওয়া উচিত সেটাই আমাকে একজন ভদ্র মহিলা খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছিলেন মানে আমার কাছে খুব ইন্টেলিজেন্ট লেগেছে প্রশ্নটা উনি জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আমরা যে প্রতিনিয়ত ঝগড়া করছি তাতে ওর বেশি ক্ষতি হচ্ছে নাকি আমরা ঝগড়া করছি বলে যদি আলাদা হয়ে যাই আলাদা হয়ে কোনো একটি প্যারেন্টের কাছে বাচ্চাটা থাকে হয় আমার কাছে থাকলো বা ওর বাবা ও নিজেই বলবে কার কাছে থাকতে চায় কোর্টে গেলে তো কোর্টও জিজ্ঞেস করে তাতে ও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে মানে এই যে আমরা ডিভোর্সে যাচ্ছি না এখনও কিন্তু আমরা ঝগড়া করে যাচ্ছি সব সারাক্ষণ তাতে করে ওর বেশি ক্ষতি হচ্ছে নাকি ডিভোর্স নিয়ে নিলে ওর বেশি ক্ষতি হবে তো আনফর্চুনেটলি আমরা এরকম রিসার্চ বাংলাদেশে করিনি বাংলাদেশে এরকম রিসার্চ হওয়া খুবই জরুরি কারণ যেটা হয় যে বিদেশে যে রিসার্চটা হয়েছে সেখানে পাওয়া গেছে যে ডিভোর্স হলে কম ক্ষতিগ্রস্ত হয় কারণ ওকে কিন্তু প্রতিদিন এই দৃশ্য দেখতে হচ্ছে না এই যে বাবা মার মধ্যে এই প্রথম ফোনটা যে আমাদের ছিল যে বাবা মার মধ্যে ঝগড়া হচ্ছে মানে মারামারি পর্যন্ত হয়েছে বাবা আরেকটি সম্পর্কে ঢুকে গেছেন পরে জানতে পারলো বাবা বিয়ে করে ফেলেছেন এটা নিয়ে তার স্ত্রী তার প্রতি মানে খুব মানে রাগ হয়ে অনেক রকম আচরণ করছে নেতিবাচক এবং বাচ্চাটা সেটা দেখতে পাচ্ছে কাজেই দুটো বাচ্চার ক্ষেত্রে কিন্তু দুরকম মনোভাব তৈরি হয়েছে ছেলেটা ছেলেটাকে শেখানো হয়েছে যে বাবা ভালো না এবং ছেলেটা দেখে হচ্ছে যে বাবা মাকে মারছে বা মারধর করা হচ্ছে বা মাও বাবাকে মারছে কি না সেটা জানা হয়নি এবং মেয়েটার মনে আরেক রকম প্রতিক্রিয়া হয়েছে যে বাবাকে সে ভালোবাসে কিন্তু বাবাকে সে আবার নিতেও পারছে না এই যে একটা মানে কি বলবো যেটাকে আমরা বা ইংরেজিতে বলা হয় অ্যাম্বি ভ্যালেন্ট মানে অ্যাংজাইটি তৈরি হয় ভেতরে যে কখনো মানে মনে হচ্ছে বাবাকে আমি ভালোবাসি আবার বাবাকে আমার পরিত্যাগ করতে ইচ্ছা করে এই যে একটা পরস্পর বিরোধী আবেগ এটা কিন্তু খুব কষ্টের মধ্যে রেখে দেয় বাচ্চাদের একটা বিষয় কি আপা দেশের বাইরে যেভাবে চিন্তা করে আমরা আমরা আসলে একটা জায়গায় চিন্তা করি যে হচ্ছে রিলেশনশিপ যেভাবে হোক আমাদের টিকায় রাখতে হবে সেটা মারামারি হোক আর যাই হোক কারণ আমাদের এমনিতে কিছু আমাদের সামাজিক কিছু ইনফরমেশন থাকে মানে তথ্য থাকে বা কিছু কথা আমরা শুনি প্রচলিত সংসার ভেঙে ফেলাটা ঠিক না বা যারা ভেঙে ফেলে তাদের তারা আসলে গ্রহণযোগ্যতা পায় না সমাজে তো ওই একটা ভয়ের কারণে কিন্তু দেখা যায় যে হাজব্যান্ড ওয়াইফ ঝগড়া করছে মারামারি করছে কিন্তু তারপরও ছেড়ে যাচ্ছে না ছেড়ে যাচ্ছে না তারা কিন্তু একসাথে থাকছে কিন্তু তাদের মধ্যে ওই যে একটা সম্পর্কের যে একটা যোগাযোগ সুস্থ যোগাযোগ সেটা কিন্তু থাকছে না কিন্তু আমরা শুধুমাত্র ওই সামাজিক কিছু কথার জন্য আমরা কিন্তু ছেড়ে যাচ্ছি না তাতে কি হচ্ছে আমরা দুজনও কিন্তু ভালো থাকছি না পাশাপাশি হচ্ছে যে আমাদের যে বাচ্চারা আছে তারা তো তারাও ভালো তাদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কারণ তাদের ব্রেনটা তখনও যথেষ্ট ডেভেলপড হয়নি বিকাশ লাভ করেনি হ্যাঁ ওর কিন্তু খুব সফট একটা ব্রেনের মধ্যে খুব টেন্ডার একটা ব্রেনের মধ্যে কিন্তু চাপ পড়ছে এবং ও জানে না এই চাপটা সে মোকাবেলা করবে কেমন করে তো আমি যেটা যে কথাটা শুরু করেছিলাম গবেষণার কথাটা সেই সূত্র ধরেই বলতে চাইছি যে আমাদের দেশে যদি এরকম একটা রিসার্চ করা যায় তাহলে আমরা কিন্তু বেশ ভালো ভালো ফাইন্ডিং আস আসতে পারে আমাদের দেশের মানে পরিপ্রেক্ষিতে যে ও বিদেশে যে রিসার্চ হয়েছে কারণ শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর উপরে করা হয়েছে যে যখন বাবা মা ঝগড়া করছেন তারা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ওদের চোখের সামনে যখন আলাদা হচ্ছে তারা কম ক্ষতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আনফর্চুনেটলি আমাদের এখানে যদি আমরা করি ক্ষতিগ্রস্ত কতভাবে হয় সমাজ তো অনেক কিছু বলেই আবার যখন স্কুলে যাচ্ছে তখনও কিন্তু নানান রকম কথা তাকে বলা হয় ইভেন টিচাররাও বলে আমার কাছে এসছে কে এসেরকম টিচাররা বলেছে যে তোমার বাবা কখনো আসে না কেন টিচার কিন্তু জানেন যে ওর বাবা মা একসাথে থাকেন না ইনফর্ম করা হয়েছে স্কুলকে তারপরেও কিন্তু তাকে একটু খোঁচানো হচ্ছে যে তোমার বাবাকে তো কখনো দেখি না এখন এই বাচ্চাটা কি বলবে উত্তরে ওর কাছে কিছু উত্তর নেই কিন্তু তাই না সে কিন্তু অলরেডি অনেকভাবে কিন্তু সমাজ দ্বারা সে একটা 
স্টিগমা শিকার হয়েছে তাই না তাকে কিন্তু খুব সহজভাবে গ্রহণ করছে না সমাজ তারপরে যখন স্কুলেও শিক্ষক তাকে বলছেন তোমার বাবা কোথায় তার স্কুলে ক্লাসমেট যখন বলছেন কই তোমার বাবা কখনো তোমাকে নিতে আসে না কেন আবারও সে কিন্তু কষ্ট পাচ্ছে তো এই যে জায়গাগুলো আমার কাছে মনে হয় যে ডিভোর্স কিন্তু হতেই পারে যেহেতু আমাদের ধর্মীয় ভাবে ভাবেও ডিভোর্স কিন্তু মানা করা হয় যে তোমরা মারামারি কাটাকাটি না করে তোমরা আলাদা থাকো সেখানে সমাজ যে এটাকে এত বেশি একটা মানে কুসংস্কার কুসংস্কার ছন্ন জায়গা থেকে দেখছে আমার মনে হয় এখানে আমাদের অনেক কিছু করার আছে যে আমরা ডিভোর্সটাকে আমরা এনকারেজ না করব না কিন্তু আমরা যেভাবে এটাকে মানে বাচ্চাদের কাছে এটার একটা চিত্র দিচ্ছি সেই চিত্রটা কিন্তু বাচ্চাদের জন্য খুব ক্ষতি ক্ষতিকর হয়ে যাচ্ছে তো সেই জায়গাতে আমার মনে হয় যে মিডিয়াতে বলি বা আমাদের সামাজিক ক্ষেত্রে যারা কাজ করছেন তাদের কিন্তু বিশেষ করে মিডিয়ার কিন্তু বড় একটা ভূমিকা আছে যে ডিভোর্সকে যে আমরা একটা স্টিগমা বানিয়ে রেখেছি মানসিক স্বাস্থ্যকে যেমন স্টিগমা বানিয়েছি ও তুমি মানসিক স্বাস্থ্য সেবকের কাছে গেছো তুমি তো পাগল হয়ে গেছো এবং তোমার বাবা মা ডিভোর্স হয়ে গেছে তার মানে তুমি ভালো না হ্যাঁ বা তোমার বাবা মা ভালো না তাহলে একসাথে থাকতে পারেনি তো এই জায়গাটাতে আমার মনে হয় যে আমাদের অনেক অনেক দূর যেতে হবে সমস্যা হয় আমি দেখেছি যে পাত্রপক্ষ বিয়ে দেখতে গেছে মেয়ে তো মানে সিঙ্গেল মাদার মানে ডিভোর্স ফ্যামিলি না এই মেয়ে তো বিয়ে করা যাবে না কারণ এই মেয়েও পরিবার ভেঙে ফেলবে এই মেয়েও যে আবার ডিভোর্স হবে এরও বিয়ে ডিভোর্স হয়ে যেতে পারে এরকম একটা স্টিগমাও কিন্তু কাজ করে যে ডিভোর্স ফ্যামিলিতে মেয়ে বিয়ে করলে তার সাথে সেও ডিভোর্স হবে এবং সেও এক রকম হবে সেটার একটা কারণ কি চিরঞ্জীব যে ডিভোর্স তো আমরা মানে মানে ডিসিশন নিতে অনেকগুলো সময় নিয়ে ফেলি কেন ডিভোর্স হয়ে গেলে বাবা মায়ের আমাদের বাচ্চাগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কারণ তারা কিন্তু অনেক কদর্য চিত্র অলরেডি দেখে ফেলেছে আমরা যদি ডিভোর্সটার স্টিগমাটা কমিয়ে দিতে পারতাম যে না ডিভোর্স ইজ ভেরি ন্যাচারাল দুজন মানুষ একই ছাদের নিচে থাকতে পারছে না হতেই তো পারে তাদের হচ্ছে না একসাথে থাকাটা সম্ভব হচ্ছে না হতে পারে এখানে আরও কেউ ঢুকে গেছে হতে পারে যে তাদের পারস্পরিক সম্মান বোধটা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে হতে পারে যে তাদের এখানে ইন লসদের কোনো ইম্প্যাক্ট রয়েছে অনেক কারণেই তো আমাদের বনিবনা না হতে পারে কিন্তু এটাকে আমরা একদম সেলফে ঢুকিয়ে রাখছি যে এটা একেবারে অস্পৃশ্য একটা জিনিস সেটা করে তাতে করে যেটা হচ্ছে বাচ্চা কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত ডিভোর্স হয়তো শেষ পর্যন্ত হচ্ছে কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত কিন্তু তাকে এই কদর্য দৃশ্যগুলো দেখতে হচ্ছে সেই জায়গা থেকে আমাদের আসলে আইদার আমরা একটা একটা বই আছে আমার অনেক আগে পড়েছিলাম মেক ইট অর ব্রেক ইট হয় এটাকে সুন্দর করে তৈরি করো দুজনেই প্রচেষ্টা দাও কারো কাছে যাও সেবা নাও আর না হয় ব্রেক ইট মানে যেটা হচ্ছে না জোর করে মানে একদম আর অন্যরাও তো বলতে থাকে পরিবারও এখানে সাপোর্ট করে না কিন্তু পরিবারও বলে যে কোনোভাবে টিকে টিকে থাকো বিশেষ করে মেয়েটাকে বলে যে তোমাকে বিয়ে দিয়েছি তুমি ওইটাই তোমার গন্তব্য ওইটাই তোমার শেষ জায়গা এবার তুমি আমার বাসায় আর আসতে পারবে না তো সেখান থেকে আমাদের মানসিকতার পরিবর্তনটা আসলে খুব দরকার মানে একদম এরকম ভাঙাচোরা অবস্থা একটা জিনিস সন্তান এতদিন ধরে যদি দেখে তখন কিন্তু তারও ভয় ভয় ঢুকে মানে বড় হলেও কিন্তু সে যখন কোনো সম্পর্কে ঢোকে ভালোবাসার সম্পর্কে তখনও কিন্তু সে খুব সহজ হতে পারে না তার কিন্তু সবসময় একটা ফিয়ার কাজ করে একটা টমা কাজ করে যে এটা টিকবে তো কারণ তার চোখের সামনে সে দেখেছে যে ভীষণ নড়বড়ে অবস্থা একটা নড়বড়ের সম্পর্ক দেখে দেখে বড় হওয়া এর চেয়ে বোধ হয় আমার মনে হয় অভাগা কেউ আর কেউ হতে পারে টিনেজের পাই বাচ্চা যে বলে যে আমার বাবাকে আমি জন্মের পর থেকে বাবা মাকে কখনো একসাথে ঘুমোতে দেখিনি তারা সেপারেটেড রুমে ঘুমায় তো এই জায়গাটা কিন্তু একটা বাচ্চার জন্য অবশ্যই টমা যখন টিনেজার লাইফে মেটায় সে বলে যে রেসিপের ব্যাপারে আমি কিন্তু আনস্টেবল বা আমি বিয়ের ব্যাপারে কিন্তু আমি খুব ভয় পাই তো এটা কিন্তু তার জন্য খুবই স্বাভাবিক এবং এক্ষেত্রে কিন্তু ফ্যামিলির এক্ষেত্রে কোনো কিন্তু ওই বাচ্চার ক্ষেত্রে তার মানসিক স্বাস্থ্যের মানে সুরক্ষার জন্য কিন্তু কোনো ব্যবস্থা নেন না তারা যে আলাদা আছেন তাদের রিলেশনটা তারা তাদের মতো করে কাজ করছে মামাও মাও ওয়ার্কিং বাবাও ওয়ার্কিং আর মা যদি ওয়ার্কিং না হয় তো মা তো আরো টমা মাও তখন টমার মধ্যে অনেক থাকে সে বাসার মধ্যে একদম টোটালি আইসোলেট করে আলাদা রুমের আলাদা রুমে এসে থাকে এবং বাচ্চাটাকে ইউজ করা হয় বানাচ্ছি আমি এখানে বাজারে টাকাটা রাখলাম তোমার মা কে বলবো আমি বাজারে টাকা রেখে যাচ্ছি ও কি দেখছে দুটো মানুষ আছে দুটো বড় মানুষ যাদেরকে ও দেখে শিখবে যারা ও রোল মডেল হবে তারা ওর মাধ্যমে কমিউনিকেশন করছে এবং অনেক সময় এটাও হয় যে হয়তো একজন একটা মানে মানে বিয়ের বাইরে আরেকটা সম্পর্ক করছে 
যেটাকে আমরা এক্সট্রা ম্যারিটাল রিলেশনশিপ বলি হয়তো একজন আরেকজনকে চ্যালেঞ্জ করছে যে তোমার তুমি তো একটা সম্পর্কে রয়েছো তুমি স্বীকার করছো না কেন তোমাকে তখন হয়তো আরেকজন বলছে না না তুমি ভুল করছো আসলে আমরা ছিলাম সম্পর্কে এখন আর সম্পর্কে নেই বাচ্চাটাকে ডাকা হয় ওকে মাঝখানে দাঁড় করানো হয় ওর মাথা ছুঁয়ে বলো যে তুমি এই সম্পর্কে এখন নেই মানে এই বাচ্চাটার উপর আমরা কি অত্যাচার করছি মানসিক অত্যাচার ও কিন্তু কিছু বুঝতে পারছে না যে মাঝখানে কেন ডাকা হলো আমরা যে পরিবার ভালোবাসা সন্দেহ মানে ট্রাস্টের অভাব এগুলো করে আমরা পরিবারের মধ্যে আরেকটু সুখ আরেকটু সৌন্দর্য কি করে নিয়ে আসতে পারি আসলে এটা যদি না করি আমরা কিন্তু ভালো নাগরিক আমরা তৈরি করতে পারবো না ভীষণভাবে মানে আমাদের পরিবারগুলো ভেঙে যাওয়া মানে তো মানে গোটা সমাজ ভেঙে যাওয়া তাই না তো সেই জায়গা থেকে আমাদের এই প্রোগ্রামটা কতটুকু কি করছে জানি না কিন্তু আমার মনে হয় যে এই ধরনের আলোচনা আরও অনেক বেশি ব্যাপকভাবে হওয়া উচিত এবং এবং এটার জন্য মানে রীতিমতো মানে হয় না যে একটা একটা ড্রাইভ দেওয়া উচিত মানে সমাজটাকে সুন্দর করার জন্য যে একদম শুরু থেকে আজকে আমাদের যে টপিক যে একদম শুরুতে যখন কুড়ি হয়ে বাচ্চাটা আছে ফুল হয়নি এখনো তখনই কিন্তু এই কুড়িটা যেন সুন্দর একটা মানে পরিস্থিতির মধ্যে থাকে একটা সুন্দর পরিবেশে থাকে তাহলে না সে ফুল হবে এবং সে একদম পাপড়িগুলো খুব স্বচ্ছ মানে পরিষ্কার থাকবে পাপড়িগুলো খুব উজ্জ্বল থাকবে এবং সেই ফুলটা আমরা চাই যে যারা সমাজকে খুব সুন্দর করতে পারে তা আমরা কিছু চিঠি আছে আমাদের সাথে আমরা আজকে একটু চিঠি পড়ি কেমন চিঠিগুলো পড়া হয় না কখনো তো এখানে একজন নাম বলছে আমি নামটা পড়ছি না আমার সমস্যা আমার সন্তানকে নিয়ে ওর বয়স পাঁচ বছর ও ও সব কিছুই বোঝে নিয়মিত খাবার খায় খেলাধুলা করে স্কুলে যায় অন্য বাচ্চাদের সাথে মেশে সব কিছুই ঠিক আছে কিন্তু সমস্যা হলো রাগ এবং জেদ অনেক বেশি ও কোনো কিছু চাইলে বা দিলে সেটা না দিতে পারলে চাইলে বা কোনো কিছু চাইলে হবে সেটা না দিতে পারলে প্রথমে চুপ করে থাকবে তারপর রাগে ফুসতে থাকবে হুম সো ওর বয়স পাঁচ বছর কিন্তু রাগে ফুসতে থাকছে ওকে এভাবে কিছুদিন চলবে তাতে এভাবে কিছুদিন চলবে তাতে কাজ না হলে কখনো কখনো কেঁদে ফেলবে প্রথমে রাগে তারপর কেঁদে ফেলে ওর চাওয়া পূরণ হওয়া না পর্যন্ত কাঁদতেই থাকবে তারপর কখনো কখনো হাতের কাছে যা পাবে তাই ছুঁড়ে ফেলে দিবে এরকম ভাঙচুর করবে ভাঙচুর করার মতো একা একা ভাঙচুর করতে করার পর একা একাই থেমে যাবে ম্যাডাম আমি আমার সন্তানকে নিয়ে জীবন যন্ত্রণায় আছি আতঙ্কে থাকি কখন কি চেয়ে বসে ভীষণ আতঙ্ক হচ্ছে মায়ের মাই লিখেছে খুব সম্ভবত ম্যাডাম আমি আমার সন্তানকে নিয়ে ভীষণ যন্ত্রণায় আছি আমি কি আতঙ্কে চেয়ে আতঙ্কে কখন কি চেয়ে বসে এবং সেটা আমি দিতে পারবো না আতঙ্কে থাকি কখন কি চেয়ে বসবে ম্যাডাম দয়া করে বলবেন কি আমার সন্তানের জন্য আমি কি করতে পারি সুন্দর প্রশ্ন একটা পাঁচ বছরের বাচ্চা তার অসম্ভব জেদ অসম্ভব রাগ এবং মা এখানে অসহায় হয়ে গেছে বাচ্চার রাগের কাছে সো এটা একটু যদি দুজনের কাছ থেকে একটু শুনি মানে মনে হলো যে প্রথম থেকে মনে হলো যে মানে ওর চাওয়াটা পূরণ করা হতো এটা বোঝা যাচ্ছে যে চাওয়াটা পূরণ করা হতো এখন এমন চাওয়াটা পূরণ করা হতো না যখন রাগ করছে তখন চাওয়াটা পূরণ করা হতো আমি আসলে আমার যে চাওয়াটা সেটা পাই এখন কথা হচ্ছে যে আমি এই আচরণটাকে ইয়া করছি কিনা আমি বুঝতে মানে মা যিনি লিখেছেন উনি কিন্তু বুঝছেন যে এই আচ মানে এই আচরণটা করার ফলেই কিন্তু এরকম করছে এবং দিন দিন বেরো যাচ্ছে এখন উনি কি করবেন আসলে উনি মা মা কিন্তু বুঝতে পারছেন না যে তার মানে বাচ্চার রাগটা কেন বেড়ে যাচ্ছে সেটা মা বুঝতে পারছেন না আচ্ছা আচ্ছা তাই না হ্যাঁ সেটাই তো বলেছেন যে সে যখন অনেকক্ষণ ধরে কাঁদে 
এবং মা এখন আতঙ্ক হচ্ছে যে ও যে কাঁদতেই থাকবে কাঁদতেই থাকবে তাহলে ওকে নিয়ে কি করা যাবে এবং বাচ্চারা কিন্তু মা মায়ের বাবার মানে বড়দের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ খুব বোঝে মা যে আতঙ্কিত হচ্ছে বাচ্চা কিন্তু পুরস্কৃত হচ্ছে মায়ের আতঙ্কটা বাচ্চাকে কিন্তু মানে কোনো না কোনো ভাবে তাকে একটা মানে পুরস্কার না হলেও তাকে মনে তার মনে করছে সে জয়ী হয়েছে উৎসাহ দিচ্ছে উৎসাহ দিচ্ছে আসলে তো সেই সেই জায়গা থেকে কি আমাদের বলার কি আছে মাকে কি বলবো আমরা আসলে ওর রাগটা কেন করতেছে ওটা তো খুঁজে পাচ্ছে না কোনো একটা জিনিস আছে যেটা হচ্ছে তার ভেতরে না পাওয়া আছে আমার কাছে মনে হয় মা যদি একটু একটু বাচ্চাটাকে একটু গভীরভাবে খেয়াল করেন তাহলে হয়তো বা সেটা খুঁজে পাবেন আর হচ্ছে যে এই যে এই যে রাগ করে চাচ্ছে ওই জায়গাটায় মনে হয় কথা বলা যেতে পারে যে তুমি কি চাচ্ছ তুমি আমাকে ক্লিয়ারলি বলো এইভাবে বললে তুমি এটা পাবে না হ্যাঁ এই এই জায়গাটা পাবে না তুমি তোমার যে চাওয়াটা সেটা তুমি আমাকে সরাসরি বলো এবং যদি উনি দিতে পারেন তাহলে বলবেন এবং না দিতে পারলেও যেন তার কারণটা সুন্দর করে তার মতো করে ব্যাখ্যা করে যদি বলা হয় তাহলে মনে হয় এই জায়গাটা একটু হেল্প করতে পারে আর একটু জিনিস আমার কাছে মনে হচ্ছে যে বাড়িতে কি চিত্র দেখছে সেখানে কি ও রাগারাগি করতে দেখছে কি না বড়দের রাগটা মানে হয়তো আমরা জানি না যদি বাড়ির কর্তা খুব রাগি রাগি হয়ে থাকেন বা কর্ত্রী রাগি হয়ে থাকেন সে কিন্তু দেখছে যে রাগ করলে তার ইচ্ছাটা পূরণ হচ্ছে সে কিন্তু তখন ওইটা মডেলিং করছে সেটাও হতে পারে জানি না প্রশ্ন করলে হয়তো জানতে পেতাম চিরঞ্জীবি কিছু বলার তো মা খুব সুন্দর করেই বলেছে যে বাচ্চা চাওয়া চাই সাথে সম্পর্ক দেখুন ছোট বাচ্চা কিন্তু জিনিসপত্র চাবে এটা খুবই তার ছোটোবেলার মানে চাওয়ার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা এখন কথা হচ্ছে মা তার নেতিবাচক অচন পিছনে হয়তো মার কিছু ইনফ্লুয়েন্স আছে যেমন হয়তো প্রথম প্রথম হয়তো মা কান্নাকাটি করলো বা রাগারি করলো হয়তো দিত দেওয়ার কারণে কিন্তু এখন তখন দেখছে হয়তো মার ক্ষমতার বাইরে তখন সে হয়তো মা দিতে পারছে কিন্তু এতদিন কিন্তু দিয়েছে যতক্ষণ তার ক্ষমতা ছিল হয়তো এবং প্রবলেমটা হয়েছে ছোট ছোট জিনিস চেয়েছে এখন হয়তো বড় বড় জিনিস এখন ব্যাপার হয়েছে যে অনেক সময় মা দেখা যাচ্ছে সিদ্ধান্তটা হীনতায় ছিল কখনো বলেছে না কিন্তু পরে কিন্তু হ্যাঁ হয়ে গেছে তো প্রবলেমটা কিন্তু ওইখানে হয়েছে আমরা সাধারণত বলি যে একটা চা যখন যেটা আপনি দিবেন না প্রথমে না বলে দিবেন যদি না আপনি আসলেই দিতে না পারেন এবং বাচ্চাকে একটা এক্সপ্লেন দাও বুঝানো কেন আপনি দিতে পারছেন না এবং এবং ওই নাটা যেন কখনোই হ্যাঁ না হয় সে কান্নাকাটি করলেও রাগারাগি করলেও ভাঙচুর হলেও তাই কিন্তু হ্যাঁ হবে না এবং পরবর্তী সময় দেখবে যে তার ওটা হ্যাঁ হচ্ছে না তাই এই আচরণটা কিন্তু পরবর্তীতে ইনফ্লুয়েন্স হবে না বা মোটিভেটেড হবে না তাতে কিন্তু বাড়বে না কিন্তু দেখা যাচ্ছে তার মার আচরণ নাটচাট হচ্ছে যখন দেখছে যে মা না বলছে কিন্তু যখন সে রাগারাগি করছে ঠিকই সে মা পেয়ে যাচ্ছে জিনিসটা বা হয়তো আজকে রাগারাগি করে দেয়নি তারপর দেখা যায় ভাঙচুর করে দিয়ে দিচ্ছে বাচ্চা কিন্তু আস্তে আস্তে এই প্রজেক্ট একদিনই কিন্তু এই প্রজেক্ট তাহলে আমি মনে করি মার এখানে যদি প্যারেন্টিং স্কিল ডেভেলপমেন্ট করা যায় তা আমি আমি মনে করি এখানে মা না এখানে এখানে তার সাথে যদি যদি তার বাবা এবং ফ্যামিলির অন্যরও কারণ একটু ওকে মানে মডেলিংয়ের কথা বলে ফ্যামিলির মধ্যে যদি রাগের মাধ্যমে একটা একটু কিছু গেইন হয় তাহলে কিন্তু সেও কিন্তু এটা মডেলিং করে তো পরিবারের এই ক্ষেত্রে কিন্তু দ্রুত আছে যে পরিবারের মধ্যেও যেন নেতিবাচক আচরণের প্রবণতা কারো না থাকে এবং তার সামনে যেন নেতিবাচক না করে তাহলে কিন্তু বাচ্চারা কিন্তু সেই মডেলিং করবে না এবং বাচ্চারা কিন্তু পরবর্তীতে যখন দেখবে যে না এবং তান্নাটা কেউ হ্যাঁ বলবে না অনেক সময় কিন্তু বাচ্চারা বলে যে এ মা বললো না বাবা কিন্তু বা হি দিয়ে দিচ্ছে বাবার সামনে কান্নাকাটি করে দিয়ে দিচ্ছে তো প্রবলেম কিন্তু এখানে হয় দুজনের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে যখন থাকে না তখন কিন্তু এই সমস্যা করে কিন্তু আরও দিনকে দিন বাড়ে হয়তো মা হয়তো ইনফ্লুয়েন্স করেনি কিন্তু বাবাও কান্না কারণে দিয়ে দিয়েছে ওর কিন্তু আচরণ নাটচাট হয়ে গেছে তাই মানে কিন্তু দুজনে একদম খুব সত্যি বলছেন আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আমি মনে করি গুরুত্বপূর্ণ এবং এই ক্ষেত্রে আমি যদি প্রফেশনালি ট্রেনিং দেওয়া যায় তাদেরকে এবং এবং অনেক সময় আমি খালি বাবা মার কোনো দোষ দিই না এখন হয়তো দাদ দাদি নানা নানি তারাও কিন্তু এই ক্ষেত্রে কিন্তু দিয়ে দেয় বকা ঝকা করে বা কেন এটা দেওয়া নেই আমি দিয়ে দিচ্ছি আমার টাকা আছে আমি দিয়েছি এবং লুকে আমি দেখেছি যে অনেক সময় বাবা মা মোবাইল দেয় নেই কিন্তু নানি তার টাকা দিয়ে মোবাইল কিনে দিয়ে সোনার বাড়ি বেশি মোবাইল কিনে দিয়েছে দামি দামি মোবাইল এক লাখ টাকা দেড় লাখ টাকা তো প্রবলেমটা কিন্তু ওইখানেই হয়ে যায় পরে কিন্তু তার ওই চাহিদাটা কিন্তু ডে বাই ডে বাড়তে থাকে তখন সে বলে যে আমি এতদিন আগে এত দামি মোবাইল পেয়েছি এখন কেন আর থেকে বেশি দাম পাবো না এখন আমার বয়স আরও বাড়ছে তো ওইখানেই পরে পর এবং অনেক সময় দেখা যায় বাবা মা একসময় যখন গাড়ির জায়গায় যায় আমি দেখেছি অনেক যে তার থেকে বাড়তে বাড়তে ডিএসএলআর ক্যামেরা গেছে দেড় দুই লাখ টাকার মোবাইল গেছে এখন আর কিছু নেই এখন গাড়ি আসছে 
মোটরসাইকেল আছে তো তখন তখন পায় পরে কি আসবে ফের তো প্রেসিডেন্ট দিল করে আসে দিতে চাইবে ওইটা আবার নেগেটিভ দিকেও টার্ন নিতে পারে এখন হয়তো বা জিনিস দিচ্ছে তারপরে হয়তো বা যে আমরা যেটা সাধারণত দেখি যে তখন অস্ত্রের দিকে যাওয়া শুরু করে অনেক সময় দেখা যায় যে জেদ বেড়ে যেতে থাকে তো যে আমার আমার বয়সটা যত বাড়বে আমার কিন্তু রাগের বহিঃপ্রকাশও কিন্তু আলাদা হতে থাকবে যখন আলাদা হতে থাকবে তখন আমি কিন্তু এরকম চেয়ে বসতেও পারি যে তখন কিছু করা নাই ওই আমরা তো দেখি আমাদের কাছে যে কেসগুলো যেরকম আসে যে পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে না পারলে মাকে মারছে নাহলে বাবাকে মারছে বাবা ফেলে যে আমি আমি যেমন প্যারেন্টিং ওয়ার্কশপ অনেক আগে করেছি এখন রিসেন্টলি আর করার সময়ও পাচ্ছি না বাট আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে ইন জেনারেল মানুষের মধ্যে না প্যারেন্টিং ওয়ার্কশপ ওয়ার্কশপে যাওয়ার তাগিদটা খুব কম হ্যাঁ মানে আমাদের যখন বিয়ের আগে ওয়ার্কশপ করা উচিত যে আসলে একটা ম্যারেজ কি ম্যারেজের অর্থ কি এটার মধ্যে কমিটমেন্ট কিভাবে ধরে রাখবো এবং সেখানে ভালোবাসার সাথে যেটা তুমি বারবার শ্রদ্ধার কথা বলছিলে শ্রদ্ধা বিশ্বাস এটাকে কিভাবে চর্চা করব আমরা কিচ্ছু না বুঝেই কিন্তু বিয়ে করি এবং কার বিয়েতে কত মজার বিরিয়ানি রান্না হয়েছিল কার বিয়েতে কত সুন্দর করে সাজানো হয়েছিল কার বিয়েতে তত্ত্বটা কত ভালো পাঠানো হয়েছিল সেটা নিয়ে যত বেশি হইচই হয় আমাদের কিন্তু দুজন মিলে যে একটা নির একটা শান্তি নির আমরা গড়ে তুলবো সেটার প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য যে আমাদের কিছু সাইকোলজিক্যাল পরিস আমরা পূর্ব প্রস্তুতি দরকার এবং সেটার জন্য যে প্রফেশনালি আমাদের প্রি ম্যারিটাল মানে হেল্প অ্যান্ড কাউন্সিলিং না হোক প্রি ম্যারিটাল ওয়ার্কশপ করা যেটা উন্নত বিশ্বে যারা উন্নত হয়েছে তারা কিন্তু এমনি এমনি উন্নত হয়নি একটা দেশ ভদ্র এমনি এমনি হয়নি সভ্য এমনি হয়নি তারা কিন্তু অনেক আগে থেকেই বাচ্চাটা কনসিভ করার আগে সাথে সাথে যায় কি করে সন্তান বড় করতে হয় বিয়ে করার আগে তারা এই সমস্ত ওয়ার্কশপ অ্যাটেন্ড করে যাতে করে ম্যারেজ এবং তাদের দেশে তো ম্যারেজ যে ধরেই রাখতে হবে তোমাকে চিরজীবনের জন্য ওই বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে ওই জিনিসটা তো নাই তারা কিন্তু এই জন্য তাদের টু টাইমিংটা একটু কম হয় আমাদের এখানে আমি বিবাহিত অবস্থা আবার প্রেম করছি আর এখন তো মানে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহারের ভীষণভাবে বেড়ে গেছে মানুষের মধ্যে তার ফলে কিন্তু অনেকের সাথে আলাপ হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তুমি আমাকে অপ ওই মানে অবহেলা করছো আমি আরেকজনের সাথে কথা বলবো একটু জেদ করেই কিন্তু আমরা আরেকজনের সাথে ভাব করে ফেলছি যার ফলে কি হচ্ছে এই ভুক্তভোগী হচ্ছে সন্তানরা তাই না ওদের জন্য কিন্তু সেই রোল মডেলটার আমরা উপস্থাপন করতে পারছি না তো সেই জন্য আমাদের এখানে আমাদের যদি সত্যি আমরা একটা সভ্য ভদ্র সুন্দর দেশ করতে চাই সুন্দর নাগরিক লাগবে এবং সুন্দর নাগরিক হওয়ার জন্য কিন্তু এই যে প্রি ম্যারিটাল ওয়ার্কশপ মানে প্রেগনেন্সি মানে হওয়ার সাথে সাথেই ওয়ার্কশপে যাওয়া কি করে বাচ্চাটাকে সুন্দর করে বড় করব অনেকে আমাকে বলেছে যে বাচ্চা বড় করার জন্য আবার ওয়ার্কশপ যেতে হবে নাকি আমাকে না বলুক হয়তো বলেছে কমেন্ট করেছে আমাদের তো বাবা মা মানুষ করেছে আমার আমরা কি মানুষ হই নাই এখন আমার কথা হচ্ছে যে তিন অক্ষরের শব্দ মানুষ এই মানুষটা যে আমরা বলছি এই মানুষ শব্দটার আসলে অর্থ কি মানুষ যদি হয় যে আমরা দেখতে মানুষের মতন চোখ মুখ নাক সবই মানুষের মতন কথা বলতে পারি কান্না হাসি কান্না মানে আবেগগুলো আছে তাহলে তো মানুষ হলামই তাহলে আবার নতুন করে মানুষ কেন হতে হবে তাই না তো এটা হচ্ছে যে আমাদের এই যে কনসেপ্টগুলোর মধ্যে পরিবর্তন আনতে হবে ভীষণভাবে তো সেটা আসলে স্কুল কলেজের বইয়ের মধ্যে শুধু সং মানে সংযোজন করলে হবে না আমি জানি কি করে চাপ মোকাবেলা করতে হয় কি করে রাগ মোকাবেলা করতে হয় আমরা বইয়ে সংযোজন করেছি কিন্তু যারা পড়াবেন তাদের তো কোনো প্রশিক্ষণ নাই আমরা কিন্তু ঘোড়ার আগে গাড়িটা জুড়ে দিই গাড়িটা কিন্তু পিছন দিকে চলে তখন তাই না তো যেটা হয় যে আমরা কোনো প্রশিক্ষণ ছাড়াই আসলে বইয়ের মধ্যে পাঠ্যপুস্তকে জিনিসপত্র ঢুকিয়ে দিচ্ছি এবং কথা কথা অনেকে বলে পাঠ্যপুস্তকে দিতে হবে আর এই বাবা পাঠ্যপুস্তকে দেওয়ার আগে তো আমাদের প্রশিক্ষণটা দরকার শিক্ষক তো জানেন না উনি উনি কি নিজের রাগ মোকাবেলা করতে পারছেন তো উনি যাকে যেখানে নিজেই ফেল করছেন তাকে যখন আমি ক্লাস নিতে দিচ্ছি আপনি বইয়ের এই চ্যাপ্টারটা পড়ান আরেকটা হচ্ছে সেক্স এডুকেশন টিচাররা কিন্তু বলে ওটা পড়ে নিও 
এবং অনেকেই আমাকে বলেছে ওটা স্টেপেল করে রাখা হয় খুবই অল্প করে আছে কিন্তু সেটাও কিন্তু পরে নিয়েও বলা হয় তা আমাদের যে মানে নিজেদেরই এত সংকোচ এসব ব্যাপারে যেখান থেকে আমরা বেরোতে পারছি না আর কি তো তোমাদের যদি আর কিছু বলার না থাকে আমরা একটু চিঠি পড়ব আর কিছু বলার আছে মেডিকেল সায়েন্সেও প্রবলেম আছে আমাদের যখন বিশেষ করে আমাদের সাইকেটিতে তো সেক্সুয়াল ডিসঅর্ডার্স আছে যেটা আগে দিন ছিল না এখন নতুন কারিকুলামে যোগ হয়েছে আমরা কিন্তু নার্সিং এর পরে হ্যাঁ এত দিন পরে নার্সিং নার্সিং ইনস্টিটিউট আমাদের আগে ছিল নার্সিং ইস আমি তো নার্সিং দরকে পড়ি তো ওখানে কিন্তু নার্সিং ইনস্টিটিউট অনেক আগে থেকে ছিল ওদের সাইকোলজি সিলেবাস কিন্তু অনেক এক্সটেন্ডেড কিন্তু এমবিবিএস কিন্তু ছিল না এই রিসেন্টলি যোগ করা হয়েছে আমাদের যে সেক্সুয়াল ডিসফাংশন এবং জানি না কে পড়ানোর ক্ষেত্রে কী সমস্যা অবস্থা হবে কিন্তু আমরা দেখেছি সবসময় এই জায়গাটা এবং কি আমি যখন সেক্সুয়াল ডিসঅর্ডার নিয়ে কোনো ওয়ার্কশপ করতে যাই হ্যাঁ সবসময় কিন্তু একটা কথা আসছে মেডিকেলে ওয়ার্কশপ করার দরকার নাই টিচারদের মধ্যে ওয়ার্কশপ করলে ঠিক আছে স্টুডেন্টদেরকে আনা তো জানার দরকার মানে এই যে আমাদের যে সেক্সুয়াল ডিসঅর্ডারগুলো নিয়ে আমাদের মধ্যে যে রাগ থাক ব্যাপার এবং কারো ডিসঅর্ডার থাকলে যে ওইটাকে সঠিকভাবে না ডায়গনোজ করে দুই দিন আগে আমার কাছে একটা রোগী আসলো পেশেন্ট আসলো যে আসলে সে হচ্ছে যে ফিমেল হোমোসেক্সুয়াল এটা যে ডিজিজ না এটাকে এটাকে তারা আমার কাছে নিয়ে আসছে কারণ আমার ওষুধ দিয়ে তাকে আমি দিয়ে আমি দিলে তাহলে তার আবার অপোজিট সেক্সের প্রতি ইন্টারেস্ট তৈরি হয়ে যাবে তো এই যে আমাদের মধ্যে যে অনেক ভুল ভুল ধারণা এবং এটা নর্মাল মানুষের ক্ষেত্রে আছে আমি মেনে নিলাম কিন্তু মেডিকেল সায়েন্সে যারা আছে তারাও যদি ওই ভুল সায়েন্সের মধ্যে দিয়ে যায় এবং তখন তার কাছে কোনো একটা রোগী আসবে সেও তখন তো তার নলেজ না থাকলে তো সে কীভাবে সে তার ওই নর্মাল মানুষের নলেজ নিয়ে সে এগোবে সে তো আর নর্মাল মানুষকে বলতে পারবেন যে এটা একটা ডিজিজ না এটা হোমোসেক্সুয়াল একটা নর্মাল ফেনোমিনান সে মনে করুন এটাও একটা ডিজিজ এটা ওষুধ খেলে ঠিক হয়ে যায় এবং আমরা আমাদের প্ল্যাটফর্ম একটা পেজ আছে সেখানে ডাক্তার বিভিন্ন কোশ্চেন করে অলরেডি সেখানে কিন্তু অনেক কোশ্চেন আসছে যে আমার নিজেকে হোমোসেক্সুয়াল মনে হয় কোন সাইকোলজির কাছে গেলে আমি হোমোসেক্সুয়াল থেকে বের হতে পারবো এই যে কথাগুলো যে আসছে যে এগুলো কিন্তু আমাদের এই ডক্টর কমিউনিটির কথা কিন্তু তার মানে তার মানে এই যে নলেজটা আমরা যে গোপন করে রাখি তো সে না পাচ্ছে নিজেকে হেল্প করতে ইভেন সে কিন্তু কোনো মানুষজন আসলে প্রবলেম এসে তা কিন্তু হেল্প করতে পারছে না ইভেন এটা যে সাইকেট্রির আন্ডারে এটাও কিন্তু অনেকে যায় না এটা বেশিরভাগ মানুষ কিন্তু ডায়মোলজির কাছেই কিন্তু চলে যায় তো এবং সেক্সুয়াল রিলেটেড প্রবলেম নিয়ে যে সাইকোলজির কাছেও যায় মানুষ এগুলো কিন্তু মানুষ বুঝে মানুষ মানে কোনো একটা প্রবলেম হলে ডায়মোলজির কাছে যাব সেখানে সেক্সুয়াল প্রবলেম সলভ হবে এটা যে ইউরোলজিস্টাও ডিল করে এটা যে এন্ডোক্রাইনোলজিস্টকেও ডিল করে এটা নিয়ে যে গাইনোকোলজিও ডিল করে এই জিনিসগুলো তাদের মাথায় থাকে না আসলে এখন আমি মনে করি এই রেফারেল সিস্টেমটা যদি আমাদের ডেভেলপ করা যায় তাহলে হতো এই ক্ষেত্রে রোগীদের ক্ষেত্রে যার যেই জায়গায় প্রবলেম এবং কি যারা হোমোসেক্সুয়াল যেই ডিসিপ্লিনে যায় তারা যেন এটাকে আমাদের সঠিক জায়গায় পাঠাতে পারে যে তার সাইকোলজিক্যাল সাপোর্ট লাগবে তাই কোনো ধরনের কোনো আমরা দেখেছি এরকম কিন্তু হোমোসেক্সুয়াল তার ফ্যামিলির কাছে সাপোর্ট পায় না তার তার অফিস থেকে সাপোর্ট পায় না ইভেন তারা কিন্তু পরবর্তী বলে স্যার আমরা দেশের বাইরে চলে যাওয়ার কোনো প্ল্যান করা যায় কিনা এবং তার কিন্তু কারণ এই জায়গায় আমার তো মনে হয় যে তার যে ইমোশনাল সাপোর্ট দরকার তার সেক্সের জায়গাটা তো চেঞ্জ করা সময় না কিন্তু সে জিনিসকে ইনফিউটি কমপ্লেক্স ভুগে আমি কেন এরকম আলাদা হলাম আমি কেন এরকম চেঞ্জ হলাম আমার কেন আমি অন্য নর্মাল মানুষ আমি কেন ছেলে হয়ে মেয়েদের প্রতি আকর্ষিত হচ্ছি হ্যাঁ সে কিন্তু কেউ ইনফ সে কিন্তু খুব কষ্ট পায় এবং সে কিন্তু ইনফিউটি কমপ্লেক্স ভুগে এবং পরিবারকে বলতেও পারে না এবং কি কিন্তু অনেক সময় দেখা যাবে পরিবার চাপে বিয়েও করে ফেলে পরে দেখা যাচ্ছে এটা আসলে সম্ভব না অশান্তি হয় অশান্তি হয় তো এই জায়গাগুলো কিন্তু আমাদের মনে করি নর্মাল মানুষও যেমন জানা উচিত ইভেন ডক্টর ফ্যামিলি এবং সবাই কিন্তু জানা উচিত যে তার সাইকোলজিক্যাল সাপোর্ট দেওয়াটা আমাদের ফ্যামিলির একটা অংশ কিন্তু সে লজ্জা পেয়ে যে বলতে পারে না এবং পরেও যে বললে ফ্যামিলি উল্টা তাকে চাপ দেয় রাগারাগি করে ইভেন বলে বিয়ে হলে ঠিক হয়ে যাবে আশেপাশের মানুষও বলে কিন্তু এই বিয়েতেও ঠিক হয়ে যাবে বিয়ে হলে ঠিক হবে বাচ্চা হলে ঠিক হবে এটা তো আমাদের ভুল ধারণাগুলো আছেই সমাজে ভীষণভাবে হ্যাঁ আমরা আমার আমি তো জানি যে ডিএসএম ফাইভে এখন জেন্ডার ডিসফোরিয়াটা ইনক্লুড করা হয়েছে আমি কিন্তু জেন্ডার ডিসফোরিয়ার অনেক ক্লায়েন্ট ডিল করেছি তো এদের জন্য খুব মায়া লাগে যে এরা কিন্তু মানে একে দৌড়া সেম জেন্ডারের প্রতি আকর্ষিত হচ্ছে এবং ওরা নিজেদের শরীরটাকেও যে নিতে পারে না ওর যে স্ট্রাকচার ও একটা মেয়ে হিসেবে যে ওর শরীরের স্ট্রাকচার সেটা সে একদমই গ্রহণ করতে পারছে না একটা ছেলে তার শরীরের স্ট্রাকচারটাকে গ্রহণ করতে পারছে না এরা শেষ পর্যন্ত সার্জারিতে যায় প্রথমে হরমোন ট্রান্সপ্লান্ট করে তারপর সার্জারিতে যায় কিন্তু তার আগে না ওর যে ঝড়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় সেটা না একদম মানে অসম্ভব কঠিন তার জন্য তো
এখন দেশে বাইরে আছে দেশে বাইরে গেলে তাদের এত বেশি মানুষের ভিতর দিয়ে যেতে হয় না তো কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত ওর আমার ট্রিটমেন্টে ছিল তারপরে একজন সাইকাট্রিস্টের ট্রিটমেন্টে ছিল দেশে বাইরে আরেকজন সাইকাট্রিস্ট দেখছিলেন ওই সাইকাট্রিস্টের সাথে আমি আবার অন ওভার ফোন অনেকগুলো ডিসকাশন করেছি আর কি তো মানে এই জায়গাগুলো আসলে মানে অনেক লম্বা একটা জার্নি হয়ে যায় কিন্তু আমরা যদি সবাই এই ব্যাপারে মানে আগের থেকে ইনফর্ম থাকি ইনফর্ম হয়ে ট্রিটমেন্টটা করি তাহলে কিন্তু এতগুলো কষ্টের ভিতর দিয়ে যেতে হয় না কাউকে তাই না সো মানে অনেক রকম সেক্সুয়াল ডিসঅর্ডার বা মানে একটা সুন্দর মানে সুন্দর একটা শারীরিক সম্পর্ক কিভাবে গড়ে তুলবো আমরা সেটাও কিন্তু আমরা জানি না সেখানে অনেক বিকৃত রুচির ব্যাপার আমরা শুনি আমাদের ক্লায়েন্টরা যেহেতু একেবারেই একদম বেডরুমের গল্পগুলো আমাদেরকে এসে বলে তো তখন না ওই বিকৃত ব্যাপারগুলো কিন্তু এসে বলে যে আমার হাজব্যান্ড আমার কাছ থেকে এই ধরনের জিনিস আশা করে বাট আমার না রুচির বাইরে চলে যাচ্ছে জিনিসটা আমি খুব কষ্ট পাচ্ছি সে কিন্তু আমাকে সম্মান করছে না যে আমার যেটা রুচিতে হোক মানে রুচির সাথে একেবারেই মানে খাপ খাচ্ছে না এটা আমি কোনোভাবেই তাকে বোঝাতে পারছি না তো সেখানেও কিন্তু আমরা মানসিক সম্পর্কের কথা বলছি কিন্তু শারীরিক সম্পর্কগুলো যে কত মানে কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে সেটা কিন্তু আমাদেরকে খুব ডিটেলে বলে আমাদের ক্লায়েন্টরা ওই মানসিক জায়গা থেকে তার সাথে যদি আমার সেই সম্পর্কটা হয় আমাকে বোঝে সে আমার পার্টনার যদি বোঝে তারপরে তারপরে ওই সম্পর্কটাকেও কিন্তু তাহলে কিন্তু সে তখন তাকে মানে করার জন্য প্রস্তাবও হয়তো বা দিবে না ওই আমাদের তো ঘাটতি ওই জায়গাতে আমি আমি হাজব্যান্ড আমি যেভাবে বলি সেটাই হবে হ্যাঁ তো ওয়াইফেরটা শোনার তো কিছু নাই হ্যাঁ যে তারও কিছু ভালো লাগা থাকতে পারে খারাপ লাগা থাকতে পারে ওই জায়গাটা আমরা আসলে তো শুনতে চাইও না বা শুনতে চাই না আবার অভ্যস্ত না যেহেতু সেহেতু শুনতেও শুনতে প্রস্তুতও না আমরা আসলে এবং ওইটার ফলে যে মেজাজটা খিটখিটে হয়ে থাকে ওখানে যদি মানে একটা সুস্থ ব্যাপার না ঘটে ওটার ইম্প্যাক্ট গিয়ে আবার বাচ্চাদের উপর পড়ে আমরা একটা চিঠি পড়ে ফেলি আমাদের সময় খুব বেশি নাই ওর নামটা বলেছে আমি নামটা উল্লেখ করছি না এখানে আমার বয়স উনচল্লিশ বছর আমি বিবাহিত এবং দুই সন্তানের জননী আমার বড় মেয়ের বয়স বিশ বছর এবং ছোট মেয়ের বয়স পনেরো আমি একটি প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে কাজ করি আমার স্বামী ব্যবসায়ী আমার সমস্যা হলো আমার পরিবার আমাকে অনেক ছোটকালে বিয়ে দেয় আমার যখন পনেরো বছর তখন আমার বিয়ে হয় আমার স্বামী বয়সে আমার যে অনেক বড় হ্যাঁ সো আমরা বয়সটা অবশ্য ওর বয়সটাও লিখেছে স্বামীর বয়সটা লেখে নি বর্তমান বয়সটা উনচল্লিশ বছর স্বামীর বয়সটা কত জানি না আমার স্বামী আমার যে বয়স আমাদের যখন আমার যখন বিয়ে হচ্ছে হচ্ছিল তখন তার বয়স ছিল ৩৬ বছর হয়তো ভদ্রমিলা তখন পনেরো ছিলেন কাজের তফাতটা অনেকটাই মানে ডবলের চেয়েও বেশি তাই তো বিয়ের পর ওনার সাথে আমার সংসার করতে অনেক কষ্ট হচ্ছিল আমার কিছু করার ছিল না তাই সংসার করতে বাধ্য হয়েছি আমার স্বামীও শ্বশুরবাড়ির লোক অনেক ভালো আমি আমার বিয়ের পরও তাদের সহায়তায় লেখাপড়া চালিয়ে যাই আর আমি চাকরি করতে গিয়ে সমস্যা শুরু তাই আমার অন্য সহকর্মীর সাথে মেশার সুযোগ পাই আমি তখন আমার অন্য সহকর্মীর সাথে মেশার সুযোগ পাই আমার স্বামী আমার চেয়ে বয়সে বড় হয় আমি সবসময় হীনমন্যতায় ভুগতাম আর অল্প বয়সে বিয়ে হয় দাম্পত্য জীবন উপভোগ করতে পারিনি আমার যখন আমার যখন কোনো সহকর্মীর বিষয়ে জানতে আমার আমি যখন আমার সহকর্মীদের বিষয়ে জানতে পারলাম তখন আমি আমার না পাওয়া আমার আমি আমার না পাওয়া বিষয়গুলো ভাবতে শুরু করলাম পারলাম না তখন আর আমি আমার সব কথা শেয়ার করতে সরি শুরু করলাম পরের লাইনটা হচ্ছে আর তখন আমি আমার কথা শেয়ার করার জন্য একজন পুরুষ সহকর্মী পেলাম তার সাথে নানা কথা শেয়ার করতে করতে একে অপরের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ি জীবনকে উপভোগ করতে আমরা নানান জায়গায় বেড়াতে যেতে থাকি এসব কিছুই করেছি স্বামীকে ফাঁকি দিয়ে এখন আমার অবস্থা এমন যে আমার স্বামীর সংসার ছেড়ে তার কাছে চলে যেতেও পারছি না আমার স্বামীর সংসার নিয়ে সুখেও থাকতে পারছি না বলতে পারেন এক বছর এক ধরনের দোটানায় আছি আমি জানি এভাবে চলার ফল ভালো হবে না আমি কি করব বুঝতে পারছি না ম্যাডাম আপনি বলবেন আমি এখন কি করতে পারি যে ভদ্রলোকের সাথে সম্পর্কিত হয়েছে সে বিবাহিত কিনা সেটা ঠিক আসেনি এটার মধ্যে সো সে তার সহকর্মীর সাথে একটা প্রেমের সম্পর্কে রয়েছে এখন তার কাছে যেতেও পারছে না আবার থাকতেও পারছে না আসলে 
খারাপ লাগছে ওনার কথা গুলো শুনে যে 15 বছর বয়সে এত এই যে এটা আসলে একটা মানুষের সাথে বিয়ে হচ্ছে আমরা কি একটা জায়গা থেকে কিন্তু চিন্তা করতে থাকি যে হচ্ছে বয়সের চেয়ে বড় কারোর সাথে বিয়ে হলে হয়তো বা টেক কেয়ারটা ভালো হবে এটা আমরা চিন্তা করি বাবা মার কিছু মানে কারণ থাকে থাকে অভাব থাকে বা হয়তো অনেকগুলো মেয়ে সন্তান আছে তারপরে করে বিয়ে দিতে পারলে পাতস্থ করতে পারলে ভালো অনেক কারণ করে ফেলে অনেক কারণ হতে পারে এখন যেটা হচ্ছে যে উনি বলেই ফেলেছেন কিন্তু যে বেশ কিছু অপ্রাপ্তি তার ছিল যে 15 বছরের যে ছোট একটা মেয়ে যার বিয়ে হয়েছে সে কিন্তু তার তার করে দেখা করে মানে তার মতো করে দেখতে পারে না দুনিয়াটা বা ফিল করতে পারে না যে কেমন লাগে আসলে একটা একটা ছেলের সাথে কথা বললে বা হচ্ছে কোন ধরনের ফিলিং হতে পারে বা এই যে এই একটা নতুন আবিষ্কার কিন্তু তার বয়সটাও কিন্তু ভালো করে সে আবিষ্কারই করতে পারে না এই যে টিনেজ বয়সটা যেটাতে একদম যে ফুলটা মানে কুড়িতে ঝরে গেছে আমি যদি বলি আর কি সেই ঝরে যাওয়াটা আসলে যখন ওপেন জায়গায়ও সে গিয়েছে তখন আসলে সবাইকে দেখে তার ওটা লোভ পাওয়াটা কিন্তু আবার অস্বাভাবিক কিছু না তার এই তারও ইচ্ছা হয়েছে যে হ্যাঁ আমি একটু ভালো থাকি এখন যে জায়গাটায় হচ্ছে হয়তো বা ওনার মধ্যে খারাপ লাগছে যে আমি কেন এটা করে ফেললাম একটা হতে পারে তার মধ্যে এক ধরনের গিল্ট ফিল হ্যাঁ গিল্ট ফিল হতে অপরাধ বোধ হচ্ছে এখন বিষয়টা হচ্ছে যে নিজেই আগে ভাবা যে আমি আসলে কি চাচ্ছি প্রথমত হচ্ছে আপনার লাইফে এরকম হয়েছে এটা হতে পারে অনেক গ্যাপ ছিল বা গ্যাপ না থাকলেও আমাদের মাঝে মাঝে দেখা যায় যে আমরা অন্য একটা সম্পর্কে জড়িয়ে যাই কোনো একটা অপ্রাপ্তি থাকতে পারে সেই জায়গা থেকে এবং বলছিল যে আমার কথা বলতে ভালো লাগছিল হ্যাঁ তো হতে পারে তো সেই জায়গা থেকে একটু ভেবে দেখা যে আমি আসলে কি চাচ্ছি খুঁজে পাচ্ছি না যদিও তারপরে আমার কোনটা পেলে আমার ভালো লাগবে ওই জায়গাটা যদি চিন্তা করি দেন হচ্ছে ওই প্রথমত হচ্ছে এই যে গিল্ট ফিল হচ্ছে অপরাধ বোধ হচ্ছে তো যে আপনার এরকম হতেই পারে হুম ওই জায়গা থেকে নিজেকে প্রথম একটু ক্ষমা করে দেওয়া যে আমি হয়তো বা করে ফেলেছি এটা তারপরে চিন্তা করা যে আমি কি করতে পারি এই সম্পর্কটা নিয়ে আমি কি করতে চাই আসলে করতে পারি না করা তো যায় অনেক কিছু আমি কি চাই যেটা চাচ্ছি তারপরে কিন্তু উনি অ্যান্সারটা পেতে পারে এখানে একটু অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে যে যার সাথে সম্পর্কিত তার স্টেটাসটা কি সে বিবাহিত কি অবিবাহিত সেটা কিন্তু জানা যায়নি ওকে আর চিরঞ্জীবীর কিছু বলার আছে আমাদের সময় শেষ প্রায় একটু বলি যে এই যে উনি যে বললেন যে উনি যে হাজবেন্ডের সাথে তার তো প্রথমে যদি হাজবেন্ডের যে সম্পর্কে যে সমস্যাটা ছিল উনি যদি এই ক্ষেত্রে হাজবেন্ডের সাথে সরাসরি কথাগুলো বলতেন বা এই ক্ষেত্রে একজন প্রফেশনাল হেল্প নিতেন তাহলে মনে এই সম্পর্কটা একটু সুন্দর হেলদি করা যেত এক নম্বর হচ্ছে তো উনি বয়সটা অনেক ক্যাপ ছিল এটার কারণে একটা বড় একটা ব্যারিয়ার ছিল কিন্তু বয়সের সাথে বয়স উনি যখন ওনার চাহিদাটা অনুভব করলেন তখন আমি মনে করি অবশ্যই এটার হেল্প ওনার দেওয়া উচিত চাওয়া উচিত ছিল আর যেটা উনি দেখেছেন চাকরির উসিলায় যেটা দেখা গেছে ওনার সাথে ফ্রেন্ডলি রিলেশনশিপ এবং শেয়ারিং জায়গাটা অতুন হাজবেন্ডের কাছে ছিল না উনি এটা স্বীকার করেছেন যে ওর সাথে হওয়ার কারণে রিলেশনশিপ কিন্তু ডেভেলপ করেছে তো এই কারণেই সমস্যাটা হয়েছে তবে রিলেশনের ব্যাপারে যে কোনো ক্ষেত্রে বাউন্ডারিটা কীভাবে উনি মেনটেন করবেন সেই জায়গাতে একটু সচেতন থাকলে হয়তো আর প্লাস হচ্ছে এখন যেহেতু উনি বুঝে গেছেন তাহলে উনি মনে করি ওনার সিদ্ধান্তটা কীভাবে নিলে উনি ওনার জন্যই ভবিষ্যতের জন্য ভালো হবে তাহলে আমি মনে করি উনি একটু প্রফেশনাল হেল্প নিতে আমি মনে করি এক্ষেত্রে ভেরি গুড আমরা শেষ করি আজকে তো দুজনকে অনেক ধন্যবাদ আজকে যদি আমরা ফোন বেশি পাইনি সুপ্রিয় দর্শক আমাদের বিদায় নিতে হচ্ছে এখন আর আগামী অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু হচ্ছে যে আমরা আমাদের জীবন সঙ্গীর সাথে শারীরিক এবং মানসিক যে আমাদের সম্পর্ক সেটি আসলে তৈরি করার জন্য বা অন্তরঙ্গ যে সম্পর্ক অন্তরঙ্গ মুহূর্তগুলো কিভাবে আমরা মানে সেগুলোকে তৈরি করব বা অন্তরঙ্গ তার বাড়াবো কেমন করে শারীরিকভাবে মানসিকভাবে সেটি আমাদের কিভাবে করা সম্ভব সেটি আগে থেকে আমরা ভাবতে পারি কি না এবং সেটি কেন এত বেশি প্রয়োজন সেটা নিয়ে আগামীতে আলোচনা হবে সে পর্যন্ত সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং শুভকামনা জানিয়ে শেষ করছি শুভরাত্রি